na as in gesprek op reis dier Suid-Afrikase platteland met trots geborg dier Monsanto, Netbank en Senwes in samenwerking met Hinderland en NWK. Goeiedag en welkom bij Nasie in Gesprek. Oor die laatste paar weke reis ons dier Zuid-Afrika en besoek verskye streke in die Zuid-Afrikaanse platland, net om weer eens bewust te word van die merkwaardige rol wat landbou speel in ons economie, vooral as het kom by die klein dorpe en die platteland van Zuid-Afrika. Hallo, van my kant af ook. In vandagse program reis ons na Mkuzi in KwaZulu-Natal, die hartklop van Zuid-Afrikaanse suikerproduksiegebied. Hier is waarna jy kan uitsien. In ons kontrysegment gaan keir ons by die suikerproducent Charles Senekal en verken die verskuidnaad toerisme aantrekkelijkhede in die area. Tijdens in context gesels ons oudergewoonte met Chris Burgess van Landbouw Weekblad en ons loer in by die producent Roy McGladdery om sy story met ons te deel. In gespreksfokus gesels Theo Foster met Suresh Naidu van die Suid-Afrikaanse suikervereniging. Mkuse is een dorp in noordelijke KwaZulu-Natal, baie nabij aan Pongola en ongeveer 150 kilometer vanaf Richards Bay op die N2 route. Dit is knus geleed tussen die Mkuse rivier en die spookberge. Dit is hoofdzakelijk een landbouwgemeenskap met geconcentreerde suikerietplantaties. In die 1980s was hierdie streek primair gebruik vir die verbouwing van katoen. Sederdien het daar aansienlijke ontwikkeling plaasgevind. Benevens dat die grootste privaat suikerietplantaties in die land hier gelee is, hy spes om koese en die omliggende gebied een weie verskuidnaad wildsplase, verseker die hardklop van toerisme in die streek. Die akkommodatie opties in die gebied is legio, tesame met die rustigheid van die bos en een kossefari om elke wegbreek perfect af te rond. Ons pad het ons gelei na Zimanga, die eerste reservaat in Zuid-Afrika wat specifiek ontwerp is om een geskikte omgeving te skep vir wildlewe fotografe of safari kliente wat die afsondering van die bos kan waardeer. Wildlewe in die area floreer met meer as 80 species soogdiere en meer as 400 voelspecies. Unieke Skylings is by Zimanga ingerig om aan elke fotograaf die unieke geleentheid te gee om speciale oomlikke op camera vast te vang. Dit is natuurlijk ook een groot trekpleister vir oorseese besoekers waar die ekonomie van die area verder stimuleer. Dit is hier waar die suikerproducent Charles Senekal sy suksesvolle familieonderneming bedrijf. Met sy familie se standvastige beginsels rondom ekonomiese, maatskapelike en omgevingsontwikkeling, is hierdie omgeving nou een baken van hoop en vooruitgang. Een verstommende resultaat van die ontwikkeling in hierdie gebied, wat nou oor meer as 80 vierkante kilometer strek, is die feit dat 300.000 plaaslike inwoners en hulle dieren van water vanaf die plaas voorsien word. Senekal boerderij self verskaf werk aan meer as 'n 1000 mense. Ons het met Sjaal gesels oor sy reis tot waar hy en sy familie vandag hul suksesvolle onderneming bedrijf wat betrokken is in die totale waardeketting as ook die uitdagings wat die bedrijf in die gesig staar. Ons het uh, in die plaas gekoop in 1999 en toe het hier 41 mense op die plaas gewerk. En vanweer die uitbreiding het ons hier die plaas sy arbeidsmacht nou op oor 1000 mense. En aan die einde van hierdie jaar, ons is met een verdere uitbreidingsprogram bezig, sal ons in die omgeving van 1500, 1600 mense staan. Op die oomblik is die suikerbedrijf so in een, een balanceer toerkie. Ons is amper in die stadium waar ons om met suiker begin invoer. 
En daarom is landbouw in hierdie streek uiterst belangrijk. Dit is die enigste streek in Zuid-Afrika wat een mens nog op groot schaal kan, kan uitbrei in suiker. En ons suikermelens daaruit voet. Als bijvoorbeeld sê nou maar, uh, ons hou op met landbouw in die Makuzi gebied, niet net alleen gaan 8, 9 duizend werksgeleendheden verloren gaan niet, maar honderde gezinnen, duizenden gezinnen gaan daar onder lei. Maar die, die downstream effect is dat suikermelens zal moeten begin toemaak. Wat ons suikerpositie in Zuid-Afrika nog meer benaard gaan maak. Dit is uiterst belangrijk dat landbouw in hierdie gebied die mense voet is geweldig bij grond, geweldig bij grond wat nog onbenut le. Ons het alles, ons het goede gronde, goede hitte eenhede, ons het een baie kort winter en een lang zomer. Hier is duizenden hectare wat ontwikkeld kan worden uit hierdie uh, Josini Dam. Hij is gebouwd destijds voor 30.000 hectare besproeiing. Ons staan nu zo so op 8.000-9.000 hectare. En dat geeft een idee van wat nog kan gebeuren. Hier die boer een speens, een voedselspeens voor Zuid-Afrika te wees. Hij moet suiker produceren, hij moet pisang produceren. Hij moet neten produceren. Hij produceert al reeds hier die cashew neten op een redelijke groot schaal. Dat is alles goed wat ons kan, kan uitvoeren. Dat is alles goed wat je in Afrika kan instoot. En Dat is wat ik graag wil hee, dat ons moet goed hier produceren. En dit bemerk in Afrika. En je weet, Afrika groeit. Terwijl ik in die aand leen slaap, groei Afrika. 25% van die wereldbevolking kan bij 2050 in Afrika leven. En die mensen moet kost krijgen. En ons zit in die bevoorrechte positie om kost hier te produceren. En dit in Afrika in te stoot. En terzelfde tijd kan ons hulle landbouw ook stimuleren. Het jy geweet, in een normale reenvaljaar verbouw producenten bijkans 20 miljoen ton suikerriet. Die afgelopen drie jaar se droogte het productie met so wat 30% laat krimp. Op ons reis het ons ook met ander producenten en rolspelers in die streek gesels, wat het allemaal eens is dat landbouwbedrijvighede die hardklop van die gebied is. Dit strek ook veel verder als die toerisme aspect. Landbouw helpt om verhoudings tussen producenten en werknemers, zowel als die gemeenschappen, te bevorderen. Ik zal zeggen, zeker bedrijven zijn goed uit van Pongola. Dat daar alles in die gang, daar zo is miljoenen mensen wat wat um, werk krijgt van daar af. Nee, niet zij van die mielen af, nie, maar mensen wat werk op die plaatsen. Kijk, toerisme is een groot ding in, in, in Pongola, vooral die laatste paar jaar. Uh, landbouw, toerisme is ongelooflijk, vooral in wat plaats gedeelte. Uh, maar ook werkschepping. Jou, jou ding is om die landbouw te ontwikkel. En al je te ontwikkel is om je mensen om jou bij te maken en bij te, te trekken in jouw boerderij. Ons uh, leven en werk allemaal in Pongola is een klein intieme gemeenschap. En die gemeenschap kijkt naar elkaar. Ons is allemaal hier in, in, in die dorp om, om voor elkaar om te geven. En zo so die school in uh, die gemeenschap wat voor die school omgee, uh, in die boeren gezamenlijk een uh, suikerrietproject begin. En al die boeren wat deel is van die landbouwgemeenschap in Pongola, um, gee gezamenlijk jaarlijks hulle inzetkosten, kunstmis, um, arbeid enzovoort, om die suikerriet uh, om het suikerrietland wat voor die school uh, uh, beschikbaar gesteld is, te ontwikkel en te verbouwen in al die inkomsten, 100%. Kom naar die school toe en dit helpt dat ons voor schools uh, school voor je laag kan maken, uh, dat ons met een bevoorrechte kennis kan helpen. En zo so kijk je gemeenschap naar elkaar. Ons is een intieme gemeenschap wat, wat werkelijk waar naar elkaar omzien. Heet jij geweerd? Die meeste suikerriet in Zuid-Afrika wordt in KwaZulu Natal en in Pumalanga verbouwd. Daar is so wat 23.860 private suikerrietproducenten in die land.
enige mens sal verstom staan om die massas groen suikerietplantaties in KwaZulu Natal te aanskou. Tesame met die uitsonderlijke wildlewe en toerisme aantrekkelijkhede is hierdie omgeving rechtig iets om te sien. En weer eens het ons die potentiaal gesien van die landbouwbedrijf en sy mense om die platteland ekonomies aan die gang te hou. Na die breek gesels ons met Chris Burgess van Landbouw Weekblad vir sy inzichte oor die suikerbedrijf bly ingeskakel. Welkom terug by Nasie in gesprek. Onthou om ook jou opinie te lig op Facebook en Twitter. Vandaag focus ons op die Zuid-Afrikaanse suikerbedrijf en by my is Chris Burgess van Landbouw Weekblad vir sy wekelikse opinie. Welkom Chris. Dankie. Chris, as mens dink aan die Zuid-Afrikaanse suikerbedrijf, dink jy onmiddellik aan KwaZulu Natal, maar dis nie die enigste plek in die land waar suiker eindelijk verbouw word nie. Nee, um, 80% van ons, van ons suiker word verbouw in KwaZulu Natal, maar dan het jy ook in Pumalanga, um, plekke soos uh, Malalaan. Um, dis meestal um, onder besproeiing, saam met uh, Pongola, wat in die, in die noorde van KwaZulu Natal sit. So, um, ja, ons het in 1300 commerciële boere, um, suikerboere, en 24.000 uh, uh, kleinskaalse boere. Um, en dis nog interessant, ek wil uit 150 lande uit, is ons... Uh, um, in die top 15 in termen van doeltreffendheid. So, so ons suikerboere is rarig van die beste in die wereld. Een thema wat dier en tyd in hierdie reeks na vore kom, is die wil en deersettingsvermoe van Zuid-Afrikaanse producente om teen alle verwachtingen in vooruit te beweeg, uitdagings te oorkom en suksesvol te boer. Ons het net buiten Pieter Maritsburg aangeklop by Roy McGladdery op sy plaas Treetops, nog een suksesvolle suikerietproducent, wat met goeie rede aangewees was as netbankse volhoubare boer van die jaar in 2013. Hy het sy ongelooflike story met ons gedeel. When my late dad passed away, my mom was fortunate enough to get the community to help her because my dad was a beekeeper in those days. And uh, she was fortunate enough to have a community to help her to plant the farm up to wattle. And at the time we were studying, so the trees were growing while we were studying and we were fortunate when we got back, we had a little bit of money to come in to, to start the sugar cane. And when we arrived back at the time, there was talk of moving the existing Eston Mill from the old Ilovo site down the south coast up to Eston. So it was quite exciting times for us. And I, you know, I wanted to farm. So we, we, we felled the, the wattle trees in small increments as we went along. And um, we planted the very first stick of sugarcane at that time. And our first allocation many years ago was one helo a week. And, um, we grew the cane just by taking out the trees and borrowing money from the land bank. And we had the assistance from neighbors who helped us out with tractors and we borrowed implements. And I had a bit of an engineering background, so we made our own equipment. And um, we, had, we were fortunate enough to have growers in the district who, who supplied us with seed cane at the time. And, and one of the growers, Mr. Nigel Doney, said to me, and I'll never forget it, he said to me, Roy, when you, when you get your first cane check, you can pay for that seed cane. And I'll never forget that. It was a good kickstart in my life, and it, it really did help. We were fortunate enough at the time, there were some small properties that came up um, for sale, and we expanded the operation and to where we are today. And uh, those doors and opportunities came, and, and we lit the fires at the right times, and we were very fortunate that those things come along. When we expanded the farm operation, we had pockets of timber on the different properties. And um, what we did is we, we phased out the timber and brought into the, in the sugar cane, just of all the economics at the time. And um, what we've done with the timber is we've, we've planted timber on the, on the steeper and more marginal cane areas. And the two complement each other. You know, in the off season, we harvest the timber and the cane you know, in the, in the normal milling season. Our first cane that we cut was, the, um, was one helo a week, which equated to 30 tons a week. And we're now up to 140 tons a day. The, the expansion has come. 
we've had to work hard for it and I don't think, you know, I don't look at it as, uh, as a monetary value. I look at it as being able to enjoy what I'm doing. I really, really enjoy what I'm doing. You know, weekends and any time of the day, I'm most happiest on the farm. You've got to want to farm. Farming is not something that you must think that it comes easy, it doesn't. It's, it's a seven day week job. You've got to be here all the time. And it was a passion of mine and that's how we've expanded it. Wat een wonderlijke succes verhaal. Nog een getuigskrif vir Suid-Afrikaanse producenten. Chris, terug naar jou. Is die bedrijf op die oomlik in Suid-Afrika nie redelijk onder beleg nie? Ja, natuurlijk die droogte. Nie. Ek wil ons het nou vir die afgelopen paar jaar droog weer gehad, maar laatste jaar die droogte was besonders erg. En dit het opbrengse met my 30% gesnui. So, ek wil syker boere het laatste jaar um, geen wens gemaakt of een verlies gemaakt. So, um, ja, dit gaan nie goed nie. Um, En da, daar is natuurlijk ook die, 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 um, die dele kwestie van, van inzette. Zuid-Afrika is een zeker bedrijf in die, 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 die kleinste markt in die wereld. So enige skommeling in die, in die, uh, um, in die rand um, slaan die boeren natuurlijk um, baie hard. En dan het jy um, die, die, um, die quotas op Europese suikerbeet, wat, wat nou afgeskaf gaan word, wat beteken nog een klomp meer suiker uit, uit, uit Europa uitkom, wat, wat heel moendlik in ons um, sadik lande, wat suiker uh, produceer gaan beland, wat beteken dat hulle gaan weer naar ons toe uitvoer, en dan het hy natuurlijk die, um, die voorgestelde suikerbelasting, wat omtrent Hulle beweer om 170.000 ton suiker, uh, van ons suiker, gaan onze markt voor moet krijgen. So, ja, ek wil die, die, die bedrijf het sy uitdagings. Baie dankie, Chris. Na die breek gesels Sneer Foster met Suresh Naidu van die Zuid-Afrikaanse suikervereniging, bly ingeskakel. Welkom terug bij Nasie in gesprek. Bij mij verwelkom ik graag vir Suresh Naidu, die ondervoorzitter van die Zuid-Afrikaanse suikervereniging. Welkom Suresh. Thank you very much. Suresh, ek wil begin bij die industrie. Geef mij een uh, uh, idee van hoe groot die suikerindustrie is. Um, maybe I can take a step back and, and just talk about the industry holistically. The industry is about 160 years old. In, in South Africa. There is 362,000 hectares under sugarcane. In terms of employment uh, in the agricultural sector, uh, the sugar industry provides direct employment of about 80,000 uh, people, indirect employment of about 350,000 people, and it's estimated that about a million people 2% of the population of the country are dependent one way or another on the South African, on the, on the sugar industry. Uh, and that's especially in the deep rural areas. So, so there's a national bate in the platteland, but I will come by the droogte van verlede jaar, die min reen. Tot in wat mate is die industrie daardoor getref? It's, it's a bit of an understatement to say one year of a drought. Uh, we have come through three consecutive years of drought, in some areas, four consecutive years of drought. Some areas in the north coast have recorded the lowest rainfall in 100 years. Our production, sugarcane production, fell by overall more than 30% over the three to four year period. Uh, The recent rains have brought some relief, but it's certainly uh, not the end. It'll take, it'll take us about two to three years to come out of the drought that we've, we've, we've been in. You had sketched that the industry gives work on a besonder hoeveelheid mensen. We praat van 2% van South Africa's bevolking. The belasting that the regering wil op suiker instel, die, die, die sugar tax, the belasting that we're going to instel, that can not be so industry zeer maak nie. That is te veel op die spel. What is your opinion? Um, let me start off on the sugar tax issue firstly by expressing my relief 
Uh, I was at the uh, budget presentation, Minister uh, Praveen Gordon's uh, budget, present budget presentation, and I was relieved when he did not implement the tax like he said he was as of 1 April. He saw the need for further consultation before it's implemented. As a sugar industry, we certainly don't believe that sugar should be taxed at all. The science around the causation of obesity and the relationship to sugar is conflicting at best. There's been no solid evidence to point out that consumption of sugar causes obesity. Having said that, anything in excess is bad. And the sugar industry believes in a healthy, balanced lifestyle. So I'm glad we've put a, a, a hold on that. It's being reviewed and there's going to be further consultations involved. And I think what needs to happen is that before any tax is implemented, multiple evidence-based interventions should be considered to manage obesity in, 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 in South Africa. No one food can be singled out to say that causes obesity. And then target that food only. Absolutely. This is what's happening here. We need to see what is what is the, what, 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 are, what do South Africans eat? And then a benadering what that alles onspreek. And look at it holistically. Because uh, if you look at the, 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 the developed world, if you look at Europe, uh, the UK, Australia, uh, sugar consumption is declining. But obesity is increasing. So it just, it just doesn't make sense that you're going to tax sugar. Sures, as we look at the future of suiker and the suiker industry, industry, how do you feel? I'm very positive about the sugar industry. If we can overcome a few hurdles, and I'm sure we can because we engage with government on this right now, in terms of uh, renewable energies and cogeneration, at the moment, the primary source of income for growers is from the sugar sales and molasses sales. And if we can get revenue generation from ethanol and cogeneration, if we can get the policy framework right with government and we engage with government on that, the sugar industry will get back to its former glory and grow even bigger. Thank you, Suresh. Thank Op die positieve noot, van my kant af, mooi loop. Baie dankie, Theo. Volgende week neem ons reis ons na die Vrijstaat, ons keier in Clarence en onderzoek die beesvleisbedrijf en kyk ook precies hoe kraft beer gemaakt word, moet dit nie misloop nie. Neem deel aan die gesprek en onthou om jou mag as verbruiker uit te oefen. Raak betrokken by die landbouwbedrijf, want dit raak jou. Tot volgende week, tot ziens. Nasie in gesprek op reis dier Zuid-Afrika se platteland met trots geborg dier Monsanto, Netbank en Senwes in samenwerking met Hinderland en NWK.